مرحبا في خبر بيحكي انه في شخص مصاب بسرطان الدم متعالج باستخدام الخلايا الجذعيه بعد فتره عمل تحليل دي ان اي لعده اجزاء من جسمه وبما فيها السائل المنوي ولقى كل الدي ان اي الموجود في السائل المنوي مش له للشخص المتبرع فشو مدى صحه هذا الخبر وهل هذا الشيء ممكن يصير ولا لا خلينا نشوف من خلال هذا الفيديو بس اذا عجبك هذا الفيديو يا ريت تترك لنا لايك وتشترك في القناه عشان تشوف الفيديوهات الجاي شخص مصاب بسرطان الدم اكيوت مايلود ليكيميا تعالج باستخدام الخلايا الجذعيه واللي بنعرفه انه لما شخص يتعالج باستخدام الخلايا الجذعيه انه خلايا الدم بتبلش عنده يتغير الدي ان اي اللي فيها ليش لانه هاي الخلايا الجذعيه اللي اخذها هي اللي بلشت تنتج خلايا الدم وبالتالي لو عملنا فحص دي ان اي للدم اللي عنده بعد فتره حنلاقي الدي ان اي تغير قاعد بيحمل الدي ان اي تبع الشخص المتبرع مش, مش هو لكن هذا الشاب عمل دراسه حب يعرف انه شو اشياء ثانيه في جسمه تغير الدي ان اي اللي فيها وكان من بيناتهم السائل المنوي لما عمل فحص على السائل المنوي لقى انه كل الدي ان اي اللي عنده مش اله فيعني بالنسبه اله هو انه انا هسه هيك انتهيت بكره لو بدي اتجوز واجيب اولاد حيحملوا الدي ان اي تبع الشخص المتبرع مش تبعي فهل هذا الشيء فعلا ممكن يصير ولا لا احنا اللي بنعرفه او العلم اللي بيحكي لنا اياه منافي ابدا يعني يعني مخالف ابدا لنتيجه الفحص العلم بيحكي انه الحيوانات المنويه او الخلايا المنتجه للحيوانات المنويه موجوده في الخصيه من اثناء فتره الحمل يعني هو لساته حتى مش مولود وهي الخلايا هي اللي بتبلش تتكاثر تنتج حيوانات منويه وغير هيك مستحيل انه يتم انتاج حيوانات منويه حتى لو حقنا خلايا جذعيه داخل الخصيه ما حيتم انتاج حيوانات منويه فايش اللي صار هون اللي صار هون انه الخبر صحيح لكن تفسير الخبر كان مش صحيح الخبر بيحكي انه لقوا الدي ان اي موجود في السائل المنوي مش في الحيوانات المنويه ما حكوا عن سيره ما جابوا سيره الحيوانات المنويه حكوا عن السائل المنوي هسه بدنا نميز انه السائل المنوي لا يعني حيوانات منويه والحيوانات المنويه يتم انتاجها بالخصيه والسائل المنوي لا ينتج بالخصيه السائل المنوي ينتج من خلال غدد ثانيه اثناء عمليه القذف بيلتقي الحيوان المنوي مع السائل المنوي طبعا بنتقل الحيوانات المنويه من خلال انبوب هذا الانبوب اسمه الفاز ديفرنس هذا الشخص كان عامل عمليه اسمها فازيكتومي اللي هي من خلالها بربطوا هذا الانبوب وبالتالي هو لما عمل الفحص اللي كان موجود في السائل المنوي بس المنوي بس عباره عن سائل ما كان في حيوانات منويه عشان هيك كل الدي ان اي اللي طلع عنده كان من الشخص المتبرع مش منه طبعا الفحص كان بعد اربع سنوات من العمليه عشان هيك كان في فتره طويله عشان يتغير المحتوى اللي موجود في الدي ان اي من ال ان اي تبعه ل دي ان اي تبع الشخص المتبرع فهو الخبر صحيح لكن ممكن ادراكنا للخبر ما كان بالصوره المطلوبه وصراحه الخبر كان منتشر بشكل كبير فحبيت اني اوضح هاي الفكره ال ان اي اللي لقوه موجود بالسيمن مش في الحيوانات المنويه وبالتالي ما كان في تاثير او ما كان في تغيير في ال ان اي اللي موجود في الحيوانات المنويه وما تغير فهمنا لعمليه انتاج الحيوانات المنويه اللي تغير بس السيمن او السائل المنوي اللي هو اصلا ينتج مش من الخصيه من غدد ثانيه، ان شاء الله اكون وضحت لكم الخبر ووصلت الصوره بشكل افضل، واذا عجبكم الفيديو كمان مره لازم تعملوا لايك وتشتركوا في القناه عشان تشوفوا الفيديوهات الجايه. سلام.